హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో డిప్లొమో ఎంవన్లోని పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ టాపిక్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ టాపిక్ నుంచి మనకి ఒక త్రీ మార్క్ క్వశ్చన్ వచ్చింది మనం క్వశ్చన్ పేపర్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఉండే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి తల్లి పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ నుంచి వస్తాడు ఓకేనా ఈ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్లో బాగా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చే మోడల్ వచ్చి తల్లికి డిస్కస్ చేద్దాం అది ఫస్ట్ మోడల్ ఆ మోడల్ని మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరం ద్వారా ఓకేనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఇలా ఇచ్చాడు ప్రొసీజర్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఆ ప్రొసీజర్గా మనం మిగతా సంవత్సరం అన్నింటినీ చేయగలుగుతాం ఓకేనా మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇచ్చింది రాసుకోండి గివెన్ సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ మనం ఇప్పుడు దీన్ని వచ్చి తల్లి స్ప్లిట్ చేయాలి ఓకేనా రెండు ఫ్రాక్షన్స్గా ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చి తల్లికి ఇక్కడ ఏముంది కింద ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఉంది ఏం చేస్తారంటే ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ బి బై ఎక్స్ మైనస్ టూ అని చెప్పి రాసేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చి తల్లికి ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే అప్పుడు ఏమొచ్చిద్ది ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ మధ్యలో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏముండిద్ది సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఓకేనా కింద వచ్చి తలిగి ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఉంది ఇక్కడ కూడా కింద ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ వచ్చింది రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి రాయాల్సిన అవసరం లేదు కింద వాల్యూస్ ఓకేనా దీన్ని ఇప్పుడు వచ్చి తలకి ఈక్వేషన్ వన్ అనుకోండి మన ఫైనల్ గోల్ ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ కనుక్కోవటమే ఓకేనా ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏ వాల్యూ కావాలి ఏ వాల్యూ కావాలంటే కనుక దీన్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేయండి దీన్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేసేటప్పుడు ఏమైంది ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో దీని నుంచి ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అడ్వైపు తీసుకెళ్తే ప్లస్ వన్ కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత వన్ కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే పుట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ వన్లో ఎక్స్ ఉన్న దగ్గరలో వన్ పెట్టండి వన్ పెడితే అప్పుడు సెవెన్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి వన్ పెట్టాను మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి వన్ పెట్టాను మైనస్ టూ ప్లస్ బి ఇంటూ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో వన్ పెట్టాను మైనస్ వన్ ఓకేనా ఫైనల్గా సెవెన్ ఇంటూ వన్ వన్ అంటే సెవెన్ మైనస్ సిక్స్ ఏ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ అంటే కనుక మైనస్ వన్ ఇక్కడ ఏముంది వన్ మైనస్ వన్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే జీరో జీరో ఇంటూ బి అంటే జీరో ఫైనల్గా ఇక్కడ సెవెన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే వన్ ఏ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఏ ఇంటూ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ ఏ ఈ మైనస్ కనుక ఇటువైపు వస్తే అప్పుడు ఏమైంది ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఇప్పుడు దీన్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేయండి దీన్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేస్తే అప్పుడు ఏమైంది ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో దీని నుంచి ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలంటే మైనస్ టూ అటువైపు తీసుకెళ్ళాలి మైనస్ టూ అటువైపు తీసుకెళ్తే ప్లస్ టూ కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది టూ వచ్చింది కాబట్టి పుట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ వన్లో ఎక్స్ ఉన్న దగ్గరలో టూ పెట్టాలి టూ పెడితే అప్పుడు ఇక్కడ సెవెన్ ఇంటూ టూ మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో టూ పెడితే టూ మైనస్ టూ ప్లస్ బి ఇంటూ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ ప్లేస్లో టూ పెడితే టూ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ వచ్చి తల్లి సెవెన్ టూ జర్ అంత ఫోర్టీన్ కాబట్టి ఫోర్టీన్ మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎంత టూ మైనస్ టూ అంటే జీరో జీరో ఇంటూ ఏ అంటే జీరో నెక్స్ట్ వచ్చి తల్లి ఇక్కడ బి ఇంటూ టూ ఇన్ టూ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత వన్ కాబట్టి వన్ ఫైనల్గా ఇక్కడ ఎంత వాల్యూ వచ్చి తల్లి ఫోర్టీన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఎయిట్ బి ఇంటూ వన్ అంటే బి ఫైనల్గా బి వాల్యూ వచ్చి తల్లికి ఎయిట్ వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఏ బి వాల్యూస్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఫైనల్గా సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మైనస్ వన్ వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ వన్ ఏ ప్లేస్లో రాయండి రాస్తే అప్పుడు మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ బి బి వాల్యూ ఎంత ఎయిట్ కాబట్టి ఎయిట్ బై ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇది మన ఆన్సర్ ఓకేనా పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇలా చేయాలి ఓకేనా ఈ విధంగా మనం మిగతా సంవత్సరం కూడా చేయగలుగుతాం ఇంకో రెండు సంవత్సరం మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇక్కడ ఒక టర్మ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక టర్మ్ ఉంది ఓకేనా ఎలా రాయాలి ఇప్పుడు ఏ బై ఒక టర్మ్
ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ వన్లో ఎక్స్ ఉన్న దగ్గర అలా వన్ పెట్టండి ఈక్వేషన్ వన్లో ఎక్స్ ఉన్న దగ్గర అలా వన్ పెడితే టూ ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ త్రీ ఓకేనా ప్లస్ ఇక్కడ కూడా రాస్తే బి ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ ఉన్న దగ్గర అలా వన్ పెట్టా టూ ఇంటూ వన్ అంటే టూ మధ్యలో మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ రాసా ఏ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అంటే టూ ప్లస్ ఇక్కడ త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీ రాసాను వన్ మైనస్ వన్ అంటే జీరో జీరో ఇంటూ బి అంటే జీరో ఫైనల్గా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి జీరో వచ్చేసింది ఇప్పుడు టూ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత వన్ ఏ ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే కనుక ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ రాసా నాకు దేని వాల్యూ కావాలి ఏ వాల్యూ కావాలి ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఫైవ్ ఇటు వైపు తీసుకొని రావాలి ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ ఇంటూలో ఉంది కాబట్టి అటువైపుకి వెళ్తే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూకి కింద వచ్చింది అంటే ఇక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి వన్కి కింద అంటే వన్ బై ఫైవ్ వచ్చింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బి వాల్యూ కనుక్కోవాలి మన గోల్ ఏంటంటే ఏ బి వాల్యూస్ కనుక్కోవడం ఏ వాల్యూ కనుక్కున్నాం నెక్స్ట్ బి వాల్యూ కావాలి బి వాల్యూ కావాలంటే కనుక ఫస్ట్ దీన్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేయండి దాన్ని కనుక జీరోకి ఈక్వల్ చేస్తే కనుక టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో దీని నుంచి ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ వాల్యూ రాయాలి ఎక్స్ వాల్యూ రాయాలంటే ఫస్ట్ త్రీ అటు వైపు పంపిండి త్రీ అటు వైపుకి వెళ్తే ప్లస్ త్రీ అటు వైపుకి వెళ్తే మైనస్ త్రీ అవుతుంది ఓకేనా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు దీని నుంచి ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి ఎక్స్ వే కావాలంటే కనుక టూ అటు వైపు పంపించాలి టూ అటు వైపుకి వెళ్తే కనుక ఇంటూలో ఉంది కాబట్టి అటువైపు వెళ్తే బై అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ బై టూ మైనస్ త్రీ బై టూ కాబట్టి పుట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ బై టూ ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ వన్లో ఎక్స్ ఉన్న దగ్గర అలా మైనస్ త్రీ బై టూ పెట్టండి మైనస్ త్రీ బై టూ పెడితేప్పుడు టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ బై టూ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ బై టూ ప్లస్ త్రీ ఇక్కడికి వచ్చి తల్లి ప్లస్ బి ఇంటూ మైనస్ త్రీ బై టూ మైనస్ వన్ ఓకేనా ఇక్కడ టూ ఇక్కడ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇంక ఇక్కడేముంది మైనస్ త్రీ ఇక్కడికి వచ్చి తల్లికి మైనస్ వన్ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ప్లస్ త్రీ మైనస్ త్రీ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే జీరో జీరో ఇంటూ ఏ అంటే జీరో ఓకేనా ఇక్కడికి వచ్చి తల్లికి ఇప్పుడు బి ఇంటూ ఇక్కడ కింద ఏమీ లేకపోతే వన్ ఉన్నట్టు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఇక్కడ చేసినట్లయితే మైనస్ త్రీ ఇంటూ వన్ అంటే మైనస్ త్రీ మధ్యలో మైనస్ ఉంది వన్ ఇంటూ టూ అంటే టూ బైలో వచ్చి తల్లికి టూ ఇంటూ వన్ అంటే టూ ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ఇక్కడ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ ఫోర్ ఇక్కడికి వచ్చి తల్లికి బి ఇంటూ ఇక్కడ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ అంటే మైనస్ ఫైవ్ బైలో వచ్చి తల్లికి టూ ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చి తల్లికి బైలో ఉన్నట్టు ఇటువైపు వచ్చింది అనుకున్నా ఇటువైపు వస్తే అప్పుడు ఏమైంది టూ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ అంటే మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ బి అంటే మైనస్ ఫైవ్ బి ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది దీని నుంచి ఇప్పుడు మనకి బి వాల్యూ కావాలి బి వాల్యూ కావాలంటే ఫైవ్ ఇటు వైపు తీసుకుని రండి ఫైవ్ ఇటు వైపుకి వస్తే కనుక బి ఈక్వల్ టు ఇటువైపుకి వస్తే కనుక ఎయిట్ కింద వచ్చింది కాబట్టి ఫైనల్గా ఎయిట్ బై ఫైవ్ బి వాల్యూ వచ్చి తల్లికి ఎయిట్ బై ఫైవ్ ఇంకా ఏ వాల్యూని బి వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఫైనల్గా టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇన్ టూ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఏ అంటే వన్ బై ఫైవ్ కాబట్టి వన్ బై ఫైవ్ బైలో వచ్చి తల్లికి ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ బి బి అంటే ఎంత ఎయిట్ బై ఫైవ్ కాబట్టి ఎయిట్ బై ఫైవ్ బై టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇది మన ఆన్సర్ ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఇక్కడ వచ్చి తల్లికి ఇందా అర్థాక వచ్చి తల్లికి రెండు టర్మ్స్గా ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ రెండు టర్మ్స్ ఏమో మొత్తం ఒకే దాంట్లో ఇచ్చాడు దీన్ని ఇప్పుడు మనం రెండు టర్మ్స్గా స్ప్లిట్ చేయాలి సింపుల్గా ఈజీగా చేయాలనుకుంటే కనుక మీరు ఎగ్జామినేషన్కి వచ్చి తల్లి క్యాష్ షో తీసుకెళ్ళచ్చు ఎందుకంటే మన డిప్లొమా వాళ్ళకి ఆ ఆప్షన్ ఉంది క్యాష్ షో తీసుకెళ్ళటం ఓకేనా దీన్ని క్యాష్ షోలో వచ్చే తల్లికి ఈజీగా చేయొచ్చు మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే క్యాష్ షో తీసుకొని మోడ్ నొక్తా ఉండండి నొక్తా ఉంటే కనుక ఈక్వేషన్ అని వచ్చింది ఆ ఈక్వేషన్ మీద ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసిన తర్వాత అన్నౌన్స్ అని కనపడింది అన్నౌన్స్ కనపడి చివరిని వచ్చే తల్లికి డిస్ప్లే మీద ఈ ఆరో మార్క్ ఉండింది అంటే అటువైపుది మీకు అక్కడ యారోస్ ఉండేది కదా యారోస్ బట్టల్లో అటువైపు యారో నొక్కండి నొక్కిన తర్వాత డిగ్రీ అని వచ్చింది కింద వచ్చే తల్లికి టూ త్రీ అని కనపడతా ఉంటాయి టూని ప్రెస్ చేయండి ఎందుకంటే
నొక్కిన తర్వాత ఈక్వల్ టు నొక్కండి ఈక్వల్ టు నొక్కగానే ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది అది టూ వచ్చింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈక్వల్ టు నొక్కండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఈక్వల్ టు నొక్కగానే త్రీ వచ్చింది అంటే మనకి ఏమొచ్చినట్టే ఏమొచ్చినట్టంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ వచ్చేదానికి టూ ఓ త్రీ అని అర్థం ఓకేనా ఈ టూ కనుక ఇటువైపు వస్తే ఏమైంది ఎక్స్ మైనస్ టూ అదేవిధంగా ఈ త్రీ కనుక ఇటువైపు వస్తే కనుక ఎక్స్ మైనస్ త్రీ కాబట్టి దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా రాయచ్చంటే ఎలా రాయచ్చంటే ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అని చెప్పి రాయచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఇందా చేసిన సమ్ములు ఫార్మేట్లో వచ్చింది కదా కాబట్టి ఇంకా ఇందా అట్లాగే చేసేద్దాం ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ బై ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏ బై ఒక టర్ము ప్లస్ బి బై రెండో టర్ము ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ టూ ప్లస్ బి బై ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఓకేనా అది కనుక అర్థం కాకపోతే కనుక మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాక్వర్డ్ కొట్టుకొని వీడియో చూడండి చిన్నగా చేయండి క్యాషువల్ వచ్చేసిద్ది నెక్స్ట్ వచ్చి తల్లికి ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాను ఫైనల్గా ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ కింద ఇక్కడ వాల్యూ అక్కడ వాల్యూ రెండు సేమ్ వస్తాయి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఓకేనా ఇప్పుడు నాకు ఏ వాల్యూ కావాలి ఏ వాల్యూ కావాలంటే కనుక దీన్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేయండి దీన్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో దీని నుంచి మైనస్ టూ అటువైపు వెళ్తే ప్లస్ టూ అయ్యేది కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఓకేనా ఈ ఈక్వేషన్లో ఇదేంటిది ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుంటున్నాను ఈ ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ ఉన్న దగ్గర టూ బెటర్ అండి అప్పుడు మనకి ఏ వాల్యూ వచ్చింది పుట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ పెడితే అప్పుడు టువ్వు మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ టువ్వు మైనస్ త్రీ ప్లస్ బి ఇంటూ టూ మైనస్ టూ ఓకేనా ఎక్స్ ఉన్న దగ్గర టూ బెటర్ సింపుల్గా టూ మైనస్ ఫోర్ అంటే కనుక మైనస్ టూ ఏ ఇంటూ టూ మైనస్ త్రీ అంటే మైనస్ వన్ టూ మైనస్ టూ అంటే ఎంత జీరో జీరో ఇంటూ బి అంటే జీరో ఓకేనా ఫైనల్గా మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫైనల్గా ఏ వాల్యూ వచ్చింది ఎంత వచ్చింది టూ వచ్చింది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం బి వాల్యూ కనుక్కోవాలి బి వాల్యూ కావాలంటే కనుక దీన్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేయండి దీన్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేస్తే కనుక ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో దీని నుంచి ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ రాయాలి ఎక్స్ వాల్యూ రాయాలంటే మైనస్ త్రీ అటువైపు పంపేయండి మైనస్ త్రీ అటువైపు వెళ్తే ప్లస్ త్రీ కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పుట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ వన్లో ఎక్స్ ఉన్న దగ్గర ఉన్న త్రీ పెట్టండి ఇదేగా ఈక్వేషన్ వన్ కాబట్టి త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ త్రీ మైనస్ త్రీ ప్లస్ బి ఇంటూ త్రీ మైనస్ టూ ఓకేనా త్రీ మైనస్ ఫోర్ అంటే కనుక మైనస్ వన్ త్రీ మైనస్ త్రీ అంటే జీరో జీరో ఇంటూ ఏ అంటే జీరో ఫైనల్గా ఇక్కడికి వచ్చే తల్లికి బి ఇంటూ త్రీ మైనస్ టూ అంటే ఎంత వన్ ఫైనల్గా మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ వన్ అంటే ఎంత బి కాబట్టి ఫైనల్గా బి వాల్యూ వచ్చే తల్లికి మైనస్ వన్ ఏ వాల్యూ వచ్చింది బి వాల్యూ వచ్చింది ఈ రెండుని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఓకేనా సబ్స్ట్యూట్ చేసేటప్పుడు ఫైనల్గా ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ బై మన క్వశ్చన్లో ఇది ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇదే రాసుకోండి ఎక్స్ స్క్వేరు మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఏ వాల్యూ టూ కాబట్టి టూ బై ఎక్స్ మైనస్ టూ ప్లస్ బి వాల్యూ అంత మైనస్ వన్ కాబట్టి మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ త్రీ నెక్స్ట్ స్టెప్లు ఏమవుతుందంటే ప్లస్ ఇన్ టూ మైనస్ ఏమైంది మైనస్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ పెట్టండి ఇక్కడ ఏమైనా పెట్టబాకండి ఓకేనా ఫైనల్గా మన ఆన్సర్ వచ్చి తలకి టూ ఎక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇది మన ఆన్సర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదే విధంగా మిగతా సంస్థను కూడా చేసే చీజీగా ఓకే ఈ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ మీద ఇంకా రెండు ఇంకా ఒక మోడల్ వచ్చి తలకి నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లమ్స్లో చేస్తాము థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చే తలకి ఫైవ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేద్దాం అంటే క్రామర్స్ మెథడు మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్సన్ మెథడు డిటర్మినెంట్ ప్రూఫ్లో ఉన్నాయి కదా వాటిని చేద్దాము థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్